Wykład piąty. And we want to inquire again. Jeszcze raz chcę postawić pytanie. Into the uniqueness of the prophet. Dotyczące wyjątkowości urzędu prorockiego. But this time from a little different perspective than yesterday. Tym razem jednak chcemy spojrzeć z innego punktu widzenia. Second Peter 1 tells us. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy mówi. We have a, a Second Peter 1:19. Maybe you should read it in the Polish Bible. Read it. Second Peter 1:19. Od razu mi się otworzyło. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodnie świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Now in the English rendering of that, jak to oddaje Biblia angielska? It comes out like this. Mniej więcej tak. We have a more sure word of prophecy. Mamy bardziej pewne słowo prorockie. My question then. Moje pytanie więc jest Wherein lies the essential nature of this more sureness? W czym leży sam ta esencja ten punkt ciężkości w czym tutaj widzimy tej pewności? There are two views in our church. Są dwa poglądy w naszym kościele. I used to hold one of them. Ja jeden z nich reprezentowałem, I to the other one, ale teraz zmieniłem na drugi. I the one more than the first one. Bo uważam, że ten drugi pogląd odpowiada lepiej na to pytanie niż pierwszy. But we do have these two views in our ale w naszym kościele oba te poglądy są reprezentowane. Even I think one of them is Chociaż e, moim zdaniem tego jednego nie da się utrzymać. The two views basically go something like this. Przedstawię więc te dwa poglądy. The first view holds. Mianowicie pierwszy utrzymuje. That the prophet's word is more sure than yours or mine. Że prorocze słowo jest pewniejsze niżeli wasze czy moje. Because the control of the Holy Spirit over the prophet. Dlatego, że Duch Święty kontrolował proroka. Is so tight. I był tak blisko niego, that the Holy Spirit prevents the prophet from making a mistake. Że Duch Święty chronił proroka przed popełnieniem błędu. In the United States and in England, w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii, there is a certain garment, jest, a garment of clothing, jest taki rodzaj ubioru, that is called a straight jacket który nazywa się <coughs> marynarką let me explain it e, nazywa się to straight jacket może ja wyjaśnię co to jest sometimes it is necessary to transport mental patients who are potentially violent e, czasami trzeba trans, m, przetransportować ludzi którzy mają zakłócenia jakieś psychiczne i są niebezpieczni. So in order to do this without danger. A więc żeby to zrobić nie narażając się na niebezpieczeństwo. They have a garment. To zakłada się im taki kaftan. In English it's called a straight jacket. E, nazywają to straight jacket, kaftan bezpieczeństwa. There are two kinds of them. Dwa rodzaje są. One of them has no sleeves. Jeden z nich nie ma rękawów. The, the person puts their arms down like this. E, dana osoba musi położyć ręce obok siebie. They wrap the thing around him. I wtedy go owijają. And secure it. Ten sposób jest bezpieczny. Then his arms are immobilized. Bo nie może poruszyć rękami. And he is not dangerous. I nie jest niebezpieczny. At least from his hands and his arms. E, przynajmniej gdy chodzi o jego ręce. You might want to look nie zagrażają. Out for his feet. No ale jeszcze ma nogi. The other kind inny rodzaj does have sleeves, ma rękawy, but they are tied behind the back, ale wiąże się je z tyłu, again effectively immobilizing the patient. I w ten sposób znów ten pacjent nie może poruszyć rękami. That metaphor has been applied to the first theory we will talk about. 
I ta metafora odnosi się do tej pierwszej teorii, o której wspominałem. And the, the, uh, uh, analogy is, A analogia jest tutaj taka. That the control of the Holy Spirit Mianowicie, że Duch Święty tak kontroluje is so total, człowieka, the prophet couldn't make a mistake, że prorok nie może popełnić błędu. Even if he wanted to. Nawet gdyby chciał. Of course he wouldn't want to. Oczywiście, że prorok by nie chciał. In that theory, e, trzymając się tej teorii, it is held, no to uważa się, a true prophet never makes a mistake. Że prawdziwy prorok nigdy nie popełnia błędów. His predictions come to pass 100% of the time. E, jeżeli coś zapowiada, to jest to prawdą w 100%. And he never has to go back and change something he has first said. I nigdy nie musi cofać się i korygować tego, co wcześniej powiedział. I used to believe that. Ja też tak w to wierzyłem. There are Adventists who still believe it. I są Adwentyści, którzy nadal tak wierzą. And some of them even get into print in denominational books with that view. A niektórzy nawet drukują książki, e, utrzymując taki pogląd. All right, you can sum up that view with one word. Można by ten pogląd podsumować jednym słowem. Prevention. Prewencja. <laughs> the Holy Spirit prevents the prophet from making a mistake. Duch Święty zabezpiecza proroka przed popełnieniem błędu. Now, another view, inny pogląd, which is called the intervention theory, który zwany jest teorią interwencji, goes something like this. Wygląda tak. If the true prophet, jeśli prawdziwy prorok, makes a mistake, popełni błąd, and i The nature of that mistake natura tego błędu is serious. Jest poważna, very serious. Bardzo poważna. It will affect the direction of the church. Um, także może wpłynąć na kierunek kościoła. It may affect the eternal destiny of even one soul. Albo może wpłynąć na e, życie wieczne jakiejś jednostki. It may affect the purity of a doctrine. Może wpłynąć na czystość zasad wiary. If it's that serious, jeśli coś takiego poważnego jest, then, to wtedy, and only then, i tylko wtedy, the Holy Spirit steps in. He intervenes. Wtedy interweniuje Duch Święty. To correct the mistake, a żeby skorygować błąd, immediately, natychmiast, through the same prophet, przez tego samego proroka, so that there's no permanent damage done. A żeby nie było jakiegoś trwałego zniekształcenia. In the first theory, the prophet is prevented from making a mistake. W pierwszej teorii prorok nie może popełnić e, błędu. In the second theory, w drugiej teorii, if he makes a mistake, it is corrected immediately. Jeśli popełni błąd, natychmiast jest korygowany. If it is serious enough. Jeśli to jest poważny błąd. If it is a minor inconsequential thing jeśli jest to drobna jakaś nieistotna sprawa the holy spirit doesn't make the intervention to duch święty nie interweniuje in second corinthians 4:7 w drugim liście do koryntian czwartym rozdziale wierszu siódmym, paul talks about two things paweł mówi o dwóch rzeczach he talks about heavenly treasure mówi o skarbach niebieskich and he talks about earthly Vessels. I mówi o ziemskich naczyniach. The heavenly treasure in the analogy. Ten skarb niebieski w tej analogii. I understand to be God-given truths and messages. Rozumiem, że jest to e, przez Boga przekazana prawda w jego poselstwach. Content information. E, czyli informacja cała. The earthly vessel. Natomiast to naczynie ziemskie. I understand to be the packaging that goes around the treasure. To sądzę, że jest to to opakowanie e, znajdujące się wokół skarbu. The language and the words of men. Czyli język, słowa ludzkie. And Ellen White points out. 
I Ellen White, White wskazuje in a number of places w wielu miejscach that everything to do with our salvation że wszystko co ma związek z naszym zbawieniem combines the heavenly and the earthly składa się z elementu niebieskiego i ziemskiego to be more precise a żeby być bardziej dokładnym combines the divine and the human wszystko składa się z dwóch elementów z elementu boskiego i ludzkiego she gives two illustrations i podaje dwie ilustracje Jesus was both human and divine. Jezus miał naturę boską i ludzką. The Bible is both human and divine. Biblia składa się z elementu ludzkiego i boskiego. And in her writings, i w jej pismach, as in scripture, e, tak jak i w piśmie świętym. And tomorrow, that's what we're going to talk about. A o tym będziemy mówili jutro. What is the proper relationship between her writings to scripture? Że chcemy zobaczyć jaki jest właściwy jej stosunek e, jej pism do Pisma Świętego. We'll explore that one a little more. I to zagadnienie troszeczkę szerzej omówimy. All right, we have these two theories. No więc mamy te dwie teorie. I want to examine both of them. Chciałbym zastanowić się nad nimi obiema in the light of three categories this afternoon w świetle trzech kategorii first the category of unfulfilled prophecies e, pierwsza kategoria dotyczy niespełnionych proroctw then in small matters of minor detail druga dotyczy drobnych spraw detali then in major matters of substance trzecia dotyczy ważnych spraw istotnych. We will look at the scriptures before we look at Mrs. White. Zanim zajrzymy do tego co mówi Ellen White, zajrzyjmy do Pisma Świętego. I want to see Mrs. White in the light of the scriptures. Ja chciałbym patrzeć na Ellen White przez albo w świetle Pisma Świętego. I do not want to see the scriptures in the light of Ellen White. Nie chciałbym patrzeć na Pismo Święte w świetle tego, co mówi Ellen White. I had a man come to me one time. Pewnego razu przyszedł do mnie pewien człowiek. He was very concerned. Aha, bardzo był zakłopotany. I was at a secondary school. Ja uczyłem wtedy w szkole średniej. He came to me after Byłem w szkole średniej. Came to me after the evening meeting. Przyszedł do mnie po posiłku wieczornym. I need to see you privately. I mówi, chciałbym się z tobą spotkać prywatnie, na osobności. My, I took him to my room. Wziąłem go do swojego pokoju. And he sat down. Usiadł. I sat down. Ja usiadłem. I leaned back in my chair. Ja oparłem się spokojnie na, w krześle. He did not lean back in his chair. On nie usiadł tak. He sat on the edge of the seat. Usiadł na samej krawędzi krzesła. He was emotionally disturbed. Widać było, że jest zdenerwowany. As his voice betrayed as soon as he started talking. To było widać od razu w jego głosie, gdy tylko otworzył usta. He said, "Is it true?" Od razu wypalił. Czy to jest prawdą? That one of the tests of a true prophet. Że jednym z takich sprawdzianów prawdziwego proroka. Is that their predictions come to pass? Jest to, iż przepowiednie jego spełniają się. I said, yes, that is a test of a true prophet. Ja powiedziałem, tak, jest to jeden z tych sprawdzianów prawdziwego proroka. Both Moses in Deuteronomy and Jeremiah give it as a test. Zarówno Mojżesz w piątej księdze Mojżeszowej, jak też i Jeremiasz podają ten test, ten sprawdzian. All right, he said. A mówi w porządku. What do you do? With Ellen White's vision, to co zrobisz z widzeniem Ellen White, in which she used the expression, w którym posługuje się wyrażeniem, food for worms, e, pokarm dla robaków. Now that's a peculiar expression. E, to takie dziwne wyrażenie. And I need to explain it. E, muszę go wyjaśnić. In the spring of 1856, wiosną. 1886 roku a big meeting was held in Battle Creek. W Battle Creek odbyło się wielkie zgromadzenie. It began on a Thursday night. Zaczęło się w czwartek wieczorem. 
And it continued until Monday. I trwało aż do poniedziałku. On Tuesday, we wtorek, the day after it broke up, kiedy dzień nastał, there were still some people in town. Jeszcze w mieście byli pewni ludzie. They had not all gone back to their posts. Jeszcze nie wrócili do swych zajęć. So Mrs. White met with them. A więc Ellen White miała okazję z nimi się spotkać. But the big meeting is all over. Ale już to wielkie zebranie skończyło się. While she met with them. No więc spotkała się z nimi. The small group. Nie była to duża grupa ludzi. She was taken off in vision. I wtedy miała widzenie. When she came out of vision. A kiedy widzenie się skończyło. She told the people what she had just seen. Powiedziała tym ludziom co akurat jej wtedy ukazano. In the vision. I w tym widzeniu she was looking into the faces ona patrzyła na twarze of the people at the big meeting that finished the day before. Tych ludzi, którzy brali udział w zebraniu jeszcze trwającym poprzedniego dnia. And the angel who was always by her side in vision a anioł, który był cały czas u jej boku podczas widzenia said to her powiedział jej some of those people niektórzy ci ludzie will die before Jesus comes. Umrą zanim Jezus przyjdzie. And this is what the angel said. I tak powiedział anioł. They will be food for worms. A powiedział konkretnie będą pożywieniem dla robaków. I don't like the expression. <laughs> Mnie się to wyrażenie nie podoba. If I don't live to see Jesus come. Jeśli ja nie doczekam do powrotu Jezusa. My body is put in the ground. Ciało moje zostanie złożone do ziemi. I don't want worms eating on it. To nie chciał, żeby robaki się nim karmiły. I don't like the expression food for worms. <laughs> nie podoba mi się to wyrażenie pokarm dla robaków. But you can't argue with an angel. <laughs> Ale możecie tutaj dyskutować, czemu anioł tak powiedział. And that's what she said the angel said. A ona stwierdza, tak powiedział anioł. But that's not where the problem comes. No, ale nie w tym cały problem. The angel also said, anioł również powiedział, some of the people in that meeting że niektórzy z ludzi, którzy brali udział w tym zgromadzeniu, will be alive, pozostaną żywi, go through the seven last plagues, przejdą przez siedem ostatnich plag and be translated without seeing death, i zostaną przemienieni, nie doznawszy śmierci at the second coming of Jesus. podczas przed, pierwsz, przed powtórnym przyjściem Jezusa. Now this is a well-known vision. Jest to dobrze znane widzenie. You can find it in volume one of the testimonies. Można znaleźć jego opis w e, świadectwach. Page 127 to 137. Pierwszym e, tomie świadectw. 127 to 137. Ten pages. 127 do 137. Our critics have said. Stron. Our critics have said we're embarrassed by this. E, nasi krytycy e, uważają, że to jest dla nas problem. And that we're trying to hide it. I że my próbujemy ukryć go. We're not. Nie, tego nie czynimy. We're not embarrassed. Nie jest to dla, nie, dla nas zakłopotanie. We're not trying to hide. I nic nie ukrywamy. We're still printing it. Przecież drukujemy to. Well, <coughs> the man said to me. No cóż, ten człowiek wtedy mi powiedział. Brother Kuhn. Bracie Kuhn. That was 1856. To było w 1856 roku. 130 years ago. 130 lat temu. Are any of those people alive now? Czy niektórzy z tych ludzi jeszcze żyją? I said no. Ja mówię nie. They are all food for worms. Oni wszyscy są tym pożywieniem dla robaków. Uh, we know many of the people who were there. Znamy niektórych, e, którzy brali wtedy udział w tym zebraniu. And the youngest person in that meeting a najmłodsza osoba będąca tam was a baby 20 months old. To było dziecko maleńkie, mia, miało months. 20 miesięcy zaledwie. And he was held in the arms of the lady who made the prediction. A dziecko to trzymała kobieta, która tę przepowiednią wypowiedziała. Willie White died in 1937. Był to Willie White, który zmarł w 1937 roku. And with his death, a z chwilą jego śmierci, all of the known people to have attended that meeting had died. Zmarli, 
To znaczy już nie było nikogo z tych, którzy brali udział w tamtym nabożeństwie. So today they are all food for worms. A więc wszyscy stali się pożywieniem dla robaków. And so he said to me, A więc on mi powiedział, the prediction didn't come to pass, did it? Ta przepowiednia nie spełniła się, prawda? I said no. Ja mówię nie. But you just told me, ale ty mi powiedziałeś, that fulfillment of prediction is a test of a true prophet. Że sprawdzianem prawdziwego proroka jest spe, są spełnione proroctwa. How can I believe in Mrs. White? Więc jak ja mogę wierzyć w Ellen White? I said, I'll answer your question. A ja mu powiedziałem, ja odpowiem ci na to pytanie. But I have a practice. Ale mam praktykę. Of always going first to the Bible to get help before I go to Mrs. White. Że najpierw, zanim od, powiem na problemy związane z Ellen White, sięgam do Pisma Świętego. So I said to him. Więc powiedziałem mu. Do you believe that Jonah was a true prophet? Czy wierzysz, że Jonasz był prawdziwym prorokiem? He said yes. A mówi tak. Well, I said we have something we can agree on. O, mówię to, przynajmniej jest coś, e, wokół czego jesteśmy zgodni. Because there are at least three people I know of who believe Jonah was a true prophet. Bo mówię, przynajmniej trzech ludzi jest, którzy zgadzają się z tym, że Jonasz był prawdziwym prorokiem. You, ty, me, ja, and Jesus. I Jezus. Because in the Gospels Jesus calls Jonah a true prophet. Dlatego, że w Angieliach Jezus nazywa Jonasza prawdziwym prorokiem. Now, Jonah is remembered for a famous prediction. No i znamy Jonasza ze słynnej przepowiedni. Did it come to pass? Ale czy ona się wypełniła? No. Nie. Well then how can you say he is a true prophet? To jak możemy powiedzieć, że on był prawdziwym prorokiem? Oh, he said that's easy. A on mówi, to proste. Jonah's prophecy was conditional. Proroctwo Jonasza było warunkowe. I said, I agree with you. A ja mówię, tak, zgadzam się z tobą. And that is how I explain food for worms. I mówię, ja w ten sposób też wyjaśniam to wyrażenie pożywienie dla robaków. Now, some people say you're just inventing that to take Mrs. White off the hook. A mówicie, niektórzy mówią, e, tutaj sprytnie udało ci się zdjąć siostrę White z haczyka. No, I'm not. Ale ja mówię, nie, ja tego nie robię. I want to share with you something I discovered that I find exciting and fantastic. Chciałbym podzielić się z wami czymś, co uważam, że jest naprawdę fantastyczne. I mentioned a moment ago przed chwilą wspomniałem that fulfillment of prediction że spełnienie proroctwa, przepowiedni as a test of a true prophet jako sprawdzianu prawdziwości proroka is given twice in the Bible. Zostało podane dwa razy w Biblii. Jeremiah gives it in chapter 28. Jeremiasz podaje to w 28 rozdziale. Verse 9. W wierszu 9. Moses gives it in Deuteronomy. A Mojżesz podaje to w 5 Mojżeszowej. Chapter 18. Rozdział 18. Verse 22. Wiersz 22. But. Ale. Both of those Bible writers. Obaj ci pisarze biblijni. Also introduce the conditional element. Również wprowadzają warunki in the same book, w, tej samej, w tych samych księgach, in which they make fulfillment a test, w których mówią, że sprawdzianem jest wypełnienie. And they introduce the conditional element before they raise the issue of the test. I zanim mówią o tym sprawdzianie, wcześniej hmm. wspominają o elementach warunkowych. In Jeremiah, w księdze Jeremiasza, the test is in chapter 28. Ten sprawdzian jest wzmiankowany w 28 rozdziale. But ten chapters earlier. Ale 10 rozdziałów wcześniej. In chapter 18, w rozdziale 18, verses 7 to 10, w wierszach od 7 do 10, he introduces the conditional element of some prophecy. Tam Jeremiasz mówi o warunkowych, o niektórych warunkowych proroctwach. Not all prophecy has a conditional element. Nie wszystkie proroctwa mają ten element warunkowości. For example, the prophecies of the second coming of Jesus. Na przykład, gdy chodzi o proroctwa o powtórnym przyjściu Jezusa. I do not believe are conditional. Nie sądzę, żeby były warunkowe. But prophecies concerning the time of the second coming. 
ale proroctwa dotyczące czasu powtórnego przyjścia are conditional. są warunkowe. Moses gives the test in Deuteronomy 18. Mojżesz podaje sprawdzian prawdziwości w 18 rozdziale. But in both chapter 4 and chapter 8, a w rozdziałach 4 i 8, Moses, like Jeremiah, Mojżesz jak Jeremiasz, says that some prophecy is conditional. Mówi, że niektóre proroctwa są warunkowe. There are some prophecies in the Old Testament. Są niektóre proroctwa w Starym Testamencie. And we're going to be studying about some of those in our Sabbath school lessons this very quarter in the book of Zechariah. A będziemy je studiować w tym tygodniu. Zapisane one są bowiem w księdze Zachariasza, którą studiujemy podczas szkoły sobotniej. Ze Ze Zechariah is one of eight different Old Testament prophets. Zachariasz jest jednym z y ośmiu proroków starotestamentowych, who made conditional prophecies about Israel, God's people. Który podaje proroctwa warunkowe odnośnie Izraela, ludu Bożego. Those prophecies were not fulfilled in Old Testament times. Te proroctwa nie spełniły się w czasach starotestamentowych. And some people believe a niektórzy ludzie wierzą, that they will yet be fulfilled by literal political Israel, że one spełnią się e, na literalnym politycznym Izraelu. And that's at the very heart of the so-called secret rapture doctrine of the second coming. I tutaj nasuwa się problem, e, jest on związany z tak zwanym e, pochwyceniem podczas przyjścia Jezusa. Jonah's prediction was conditional. Otóż e, proroctwo Jonasza było warunkowe. The re people repented. Bo ludzie pokutowali. And God stayed his hand in judgment. I Bóg powstrzymał swoją e, karzącą rękę. Now about 150 years later. A 150 lat później. They repented of their repentance. Oni pokutowali ze swej pokuty. To borrow a phrase from 2 Corinthians żeby zapożyczyć to wyrażenie z drugiego listu do Koryntian. And God then brought on Nineveh the judgments that they would have gotten 150 years earlier. I wtedy Bóg sprowadził sądy swoje na Niniewczyków, które miałyby się spełnić, miały się spełnić 150 lat wcześniej. If they hadn't repented. Jeśli by nie pokutowali. But Jonah was not made a true prophet 150 years after he died. Prorok Jonasz nie został uczynionym prawdziwym prorokiem 150, years after he died. 150 lat po swojej śmierci. In other words, he wasn't a false prophet for the first 150 years. To znaczy nie był on fałszywym prorokiem przez 150 lat. Ellen White made 45 statements about the time of the second coming. Siostra White mówi 45 razy o czasie powtórnego przyjścia Jezusa. I think you have a book in your library that lists all of them in two chapters. Myślę, że macie książkę w waszej bibliotece, w the której early, ona wymienia to w dwóch rozdziałach. The earliest was about 1850. Pierwsza ta wypowiedź jest z 1800 około 50 roku. The latest one was I think either 1911 or 1912. A ostatnia z 1911 lub 12. They cover a period of roughly 60 years. A więc te wypowiedzi znajdujemy na przestrzeni około 60 lat. And they all say virtually the same thing. I one w gruncie rzeczy mówią to samo. If we had done our job, mianowicie, gdybyśmy my wykonali nasze zadanie, the Lord would have come before now. To Jezus już by przyszedł. Conditionality is an element that needs to be kept in mind. A więc musimy mieć w pamięci e, warunkowość prorost. When we talk about fulfillment of prediction. Gdy myślimy o ich spełnieniu. 